Ờ bây giờ là cuối năm rồi <cười> Mọi người có tin được là hết 2019 rồi không? Cũng thuê mặt bằng nhiều đó anh ừ. Cho nên là nó tới rất là nhanh <cười> <cười> Cái vụ mà đã xin thấy ở trên Facebook của Lộ là cái sân khấu Thì vừa, vừa rồi là có một cái sự kiện rất là quan trọng đối với đoàn là cái sân khấu của đoàn làm hai năm mấy nay là hết hợp đồng với sự cố gắng rất là nhiệt tình của ban giám đốc Trung Bích nhưng mà vẫn không giữ được cho mình trong cái tháng mà biết đó thì ừ. là lộ đã biết trước rồi có một sự kiện khác thì lộ mới bước lít cho truyền thông biết cái nửa tháng còn lại đó thì lộ có nhận một cái show tại vì người ta mời lộ là một nhân vật cảm hứng có mời lộ tới thì lộ có chia sẻ à, lô tô hiện tại thì đã nó như vậy như vậy rất là ok đây nhưng mà vẫn còn những trở ngại và đầu tiên là cái việc mà tìm một cái mặt bằng rất là khó ở thành phố hồ chí minh đã giữ được cái chỗ đứng 2 năm nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì không còn nữa thì nghe xong thì vừa bước ra khỏi thì anh phó giám đốc cái địa điểm đó chạy ra nói là lộ em thấy sao nếu mà em về đi làm <cười> thì từ đó thì cái cơ duyên đến và lộ đã có một cái chỗ mới chỗ Nên... mới của mình ở đâu ở cung văn hóa lao động ồ oh. dạ yeah. cũng uh, cũng gần trung tâm cái điều đó là cái điều rất là may mắn của đoàn lữ tư sài gòn tân thời mà lộ nghĩ là đó là tổ rất là thương mà không chỉ một điểm đâu đức tin nè đã tới hai điểm lần lỡ như không có một cái sân khấu cố định nào hết thì sao lộ không có cho phép mình bị lùi bước bởi vì bản thân lộ là phải có trách nhiệm với ba mươi mấy bà gọi là mấy ba ba mươi mấy bà chị em của lộ đang ở nhà nhìn thấy họ khóc á thì mình không có chịu nổi tao cái ngày mà chạy sân khấu xong đó là không có ngày nào mà ngủ ngủ quá hai tiếng cho nó cứ chạy đi xong rồi về lo pháp lý lo coi hợp đồng coi gà lại rồi coi những cái điểm nào phù hợp rồi mướn kho rồi đủ thứ cho nếu mà không có sân khấu ở thành phố hồ chí minh thì lộ cũng sẽ có những sân khấu lân cận bình dương đồng nai bắt buộc phải làm và hiện tại đoàn được 3 điểm ừ. là bình dương đồng nai và thành phố hồ chí minh ồ oh, quá tuyệt Đáng, rồi hồi xưa là chỉ có hai điểm thôi nhưng mà sau sự cố vừa rồi thì rất là nhiều nơi là mở mở lòng và lộ nghĩ thấy là đó là ông tổ cho mình nếu mà cứ làm như cũ lên chương trình rồi mình tới mình diễn xong mình về mình ngủ thì nó quá gọi là mày không có tâm với nghề <cười> kiểu an vậy đó quá. nó an toàn quá thì đây là một cái thử thách chứ không phải là một cái khó khăn bà bầu của một cái gánh lô tô và lý do mà đó xin mời quang trung cùng với lộ lộ trong cái cái dịp đặc biệt uh-huh. cuối năm này là tại sao là tại vì mình đã từng thấy quang trung ở trong phim lô tô rồi một yeah. cái phiên bản điện ảnh của lô tô em có bao giờ đi trải nghiệm ở ngoài kiểu đứng ở trong một cái gánh hát lô tô thật sự ở bên ngoài và thấy được cái 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 thiếu thốn thật sự cái khổ cực của họ à, thật sự em không? có thấy khi mà em nhận lời đóng phim lô tô á thì uh, bản thân em lúc nào cũng muốn tìm hiểu cho cái nhân vật của mình nó kỹ lưỡng để mình làm cho nó chính xác nữa oh. em hỏi là coi ở đường đây chỗ nào mà có gánh lô tô hay là mọi người hoạt động như thế nào á uh. về an giang về uh, long xuyên chơi nữa thì cái uh, em coi mấy gánh lô tô thiệt thì em thấy là trời cái gánh lô tô thiệt nó khổ hơn cái gánh lô tô trong phim mình nhiều khổ hơn nhiều rất là cây nhà lá vườn em hiểu được cái tinh thần đó để biết được cái sự thiếu thốn của mọi người như thế nào để mình hiểu được là nhân vật của mình ở trong một cái điều kiện đó ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ phải sống như thế nào theo lộ trong phim lô tô nó diễn tả được đúng bao nhiêu phần trăm cơ cực của những người ở trong gánh ô tô ở ngoài thật ra về phim lô tô là lộ cũng có một vai nhỏ trong đó lúc đó là chưa có ai biết mà bà lộ là ai hết trơn á thì cái phim đó là lộ cũng phải đi thực tế trước em nữa yeah. có nghĩa là trước cái phim bấm máy đâu là hai ba tháng rồi lộ đã đi thực tế được một tháng rồi ờ. đi bắn vé rồi thử rồi thực tế đúng kiểu thực tế là đi bắn vé thôi cái hướng với là một bà bầu à, hướng với một bà bầu à. cái đó bởi vì ông tổ để đưa là vậy đó cơ yeah. à, rõ ràng phim nó cũng lột tả được một phần nào thôi chứ ừ. trên thực tế nó không có được như thế đâu đi hát thì có người có giọng hát mà người không có giọng hát thì những người không có giọng hát đi bắn vé đã từng chứng kiến một người chỉ dùng một cây son một làm hết một cái mặt tất cả những cái thứ đó thì nó 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 làm lên cái nội dung những cái ánh mắt thời sự hơn rất nhiều thì dĩ nhiên khi mà lên phim thì nhà sản xuất họ sẽ cố gắng đẩy nhiều tính giải trí để có thể mang đến công chúng nhiều nụ cười hơn với lại mọi người cũng sẽ thường phim hóa lên về cái sự mà cơ bản nhất thì mình nói ví dụ như là về cái sự hóa trang của mấy chị em hát lô tô đúng đi. chính xác thì ở trên phim mình rất là đẹp anh thấy mọi thứ chỉnh chu đẹp nó quá đẹp dạ đó ờ. đẹp quá còn khi mà mình ra ngoài mình thấy là trời một cái cách rất đàn dễ ông. thương <cười> thật đàn ông. thà gần gũi và có nhiều cái nét đẹp nó rất là thô thiển cái sự chăm chọc của những người chưa biết nhiều về đúng đánh ô tô xác. nó là có thiệt Ok Khát nước không? Uống quán nước Ờ yeah. à, giới thiệu với mọi người Ở đây là Summer Experiment Là một cái quán bar mới luôn Ở đây á Cái tinh thần nó rất là thoải mái Nó vui vẻ Ngoài uống bia mình có thể dùng một cái món nước Mà nó thay thế Đó là Jim Beam High Bar Có nghĩa là Jim Beam High Bar là nó xuất phát từ ở Nhật Bản Nhật Bản người ta uống bia rất là nhiều Người ta mới tìm ra một cái cái
để mà mình uống giải khát trong những cái cái lúc mà trời hơi nóng hoặc là ở những ừ. cái nơi mà nhiệt đới với Việt Nam giải khát giải <cười> đó xin sẽ làm thử hai cái một cái là original chim bim hai bo là nó chỉ có uh, chim bim bơ bình nó chỉ có soda và chanh và yeah. một cái nữa là mình thêm flavor original nó rất là dễ mình cho đá và tất cả ly chim bim và soda đều phải ướp lạnh Ừ thì cái này là original à, Nhưng mà còn một cái kiểu như mọi người thích uống Có flavor bartender của Jim Beam là anh Tùng Tùng có chỉ cho Dustin thêm một cái công thức là nó có xoài và nó có tabasco có vị tabasco hả anh có có vị thịt kho luôn không sao mấy cái vị bắt đầu nghe thấy mặn dần Mango, uh, Tabasco và cái này là original mọi người thử đi Em mời chị Mời Ủa anh uống cái đó là cái gì? À, nói cái này nó Có cay không? Ừ, nhật cân Hơi hơi nhẹ nhẹ okay. Thường thường là 2 đến 3 dash giọt thôi Ờ à, thường thích add thêm flavor gì có thể nói là anh ơi Có thể thêm uh, em thích cái mùi này mùi kia Cái đồ Thêm một ly Jimmy M2 bô cho em thêm mùi đời vô Cho em thêm mùi đời vô <cười> Được không anh? <cười> gặp anh vào tender mà nói vậy sao ta sẽ trả lời như nào anh nhúng anh vô cho em muốn luôn trong đó <cười> Ôi, dễ sợ kỳ quá à, lộ liễu quá à. ờ hai người đó từng gặp nhau chưa nhỉ gặp nhiều rồi thì ra chị em mình nói chuyện mà nhiều hơn năm sáu câu là bây giờ nè hồi xưa thì lột là khán giả của anh trung thôi là hồi xưa mà quang trung diễn kịch ở sân khấu của quỳnh lập đó thì lộ được coi mấy lần lần và rất là thích duyên rất duyên mà duyên từ ngoài dạ trong... yeah. rồi khi mà đóng phim lô tô thì rất là may mắn là tại vì lộ là trong ekip sản xuất luôn có nghĩa là lộ ôi hả ờ à. ôi trời giờ em mới biết hết trời vậy hả <cười> lộ là làm những cái cái tiền kỳ trước cho phim lô tô phần đó là phần thiết kế với design hay thôi và là lộ làm thiết kế với design đúng rồi cái wow. cái phim đó đó là cái ảnh tư liệu đầu tiên của lô tô á mà chất lượng cao và mang tính thời sự đó là chính lộ làm giáp máy đi chụp và ừ. nó là dữ liệu đó tới bây giờ luôn cho nên là khi mà lăng xả lộ đi xuống mặc dù cái phân đoạn của lộ với quay có một buổi thôi nhưng mà đi đứng tới hai lần cái cảm nhận của lộ về quang trung lúc đầu á thấy cảm giác bạn này á nó chỉ hợp gương mặt thôi chứ còn không biết bạn có hóa thân đủ không nhưng mà khi tới mà khi cái cảnh mà bạn lội ở dưới ruộng đi lên đó là làm cho lộ cảm giác là chỗ quang trung thật sự rất xuất sắc thật sự xuất sắc và cái vai đó em làm rất đẹp đáng lý em là một nghệ sĩ hài và nó sẽ mang tính chất hài nhưng mà em làm đúng với kịch bản mà ngay từ đầu mà chị đọc luôn á bạn làm rất là hay với lại bạn rất hết mình nửa đêm mà trời rất lạnh trời gần tết lạnh, lạnh lắm là em lội xuống mà em cảm giác như là em lội vô một cái thau nước đá thau nước đá vậy đó đồng nước không như vậy á khi mà em lên cái chiếc thuyền nó chở em ra giữa đó là em nghe ok em suốt suốt là kiểu như không có một cái đường lui luôn đúng rồi với lại ở dưới đó anh em lặn lên tới đây lận mà bữa đó đêm đen nó như đêm. là một cái vũng mực vậy em không biết em cái gì ở dưới chân em sợ lúc đầu thôi mà em 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 lì lợm lắm em lội xuống anh tin một lần mà em vừa bước lên bờ là tất cả mọi người chỉ ánh sáng vô trong người em để cho em ấm lên á là lúc mà chuyển cảnh từ nhỏ qua lớn đó lúc chạy á cho thật sự luôn là nếu mà diễn viên mà bình thường chắc có thể là họ hoặc là có tiếng chút xíu họ sẽ không làm cái cảnh đó đâu bởi vì nó rất vất vả em có nghĩ vậy không nếu mà nhìn lại cái vai diễn đó em cũng thấy là khá cực tại vì anh có tin là em chạy tới cái mức độ cảm giác là em em bị xỉu tới nơi á tại vì mọi thứ nó choáng váng mà em thấy nó đen hết mọi thứ xung quanh em không nhìn thấy được có cái phân đoạn là mình chạy qua một cái vũng nước rất là dài đúng rồi rất nha. dài đẹp lắm mà em nhúng cái chân em xuống vậy nè là nó lúng xuống tới đầu gối luôn tại vì xình ở dưới đó chạy. nhấc cái chân lên em chạy 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 mà chạy mà chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần em phải nằm trên cái xe đó mấy tiếng đồng hồ em mới em mới khỏe lại nhưng mà câu hỏi của anh là nếu là bây giờ em thì chúng có nhận làm không? vậy không em nhận vẫn làm đúng không? Dạ vẫn làm, em chưa bao giờ nhận một vai diễn vì nó cực hay là vì nó sướng hết á đúng Em rồi. chỉ nhận vì em thích hay không thôi Anh có biết là lúc mà em quyết định là lấn sân sang ca hát thì chị Phương có nói là em còn thiếu một 
chút sân si để làm <cười> tiếng Cô Phương Yên nói em là em có đầy đủ mọi cái tố chất để um, trở nên thật là nổi tiếng Nhưng mà cái em thiếu duy nhất để à. đạt nhanh tới cái điều đó là cái sự sân si Em nghĩ uh, đúng, em cũng không có ngày càng chứng tỏ là mình nên sân si hơn để trở nên nổi tiếng <cười> 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 Em chỉ nghĩ là vẫn có thể làm cho người khác thương mình được nếu như mình thật sự đủ chân thành <cười> rồi mình vô ly thứ hai nè vô trời ơi chị hết ly cái đó rồi hả ờ à, chị uống không ly hả chị uống nhiều xỉn đó lô lộ là một đại diện cho một loại hình nghệ thuật lô tô thì trước giờ người ta chỉ nghĩ lô tô thì ở những cái tụ điểm của họ diễn còn bây giờ lô lộ lên cả những cái sân lên cả truyền hình lên cả sắc thang à, lô lộ làm những cái điều khác biệt lô lộ có nghĩ là lộ muốn thay đổi góc nhìn của người ta về lô, lô, lô tô hay không hay lô lộ chỉ muốn là có thêm công việc làm ăn cho những cái, những chị cái em. bạn chị em ở trong đoàn thôi thì từ trước tới giờ nó là lộ không bao giờ kêu gọi để dành quyền lợi cho người chuyển giới hay là cộng đồng LGBT gì cả và em muốn người ta công nhận người chuyển giới cũng có khả năng giống như những người bình thường khác cho nên mỗi một năm em đặt cho mình có tiêu chí sẽ tham gia một show truyền hình ví dụ như năm trước là cánh hát nhàn hoa là lên truyền hình vĩnh long xong tới HTV7 và năm nay là chương trình sát tăng việt nam và mỗi năm mình đặt cho một cái tiêu chí để làm gì thứ nhất là mang hình ảnh lô tô sẽ cải thiện hơn có nghĩa là lô tô nó không có đơn thuần nó chỉ là một trò chơi và nhiều người nó họ còn đánh giá đó là cờ bạc nữa ừ. thì rất là tội cho lô tô bởi vì người nghệ sĩ lô tô làm việc rất cực lực cho một đêm diễn cho nên á nó cần được định vị rõ ràng và người ta hiểu đúng về nó chút cố gắng để làm tốt nó thôi thứ nhất là cho lô tô thứ hai nữa để khẳng định là người chuyển giới họ có thể làm được rất là nhiều thứ chứ không phải đơn giản họ chỉ đi, à, đứng hát và nhiều người, người ta còn cả đường treo chọc này nọ mà đánh giá họ rất thấp ừ. cho nên là những cái việc em làm chỉ góp phần là lô muốn người ta nhìn nhận vô một cái cộng đồng thật sự là văn minh cái của em không phải là đấu tranh để được công nhận mà đấu tranh để cho họ có thể tiến bộ hơn ừ. Em không nghĩ là à, người chuyển giới hay là những người ở trong cộng đồng LGBT là những giới tính khác Tại vì ai cũng là con người hết yeah. Chưa chắc đàn ông hay phụ nữ mới là những người thật sự thành công và đàng hoàng Cho nên không có lý do gì để mình nói cộng đồng LGBT là những người không tốt Mà mình cần phải chứng minh hình ảnh cho họ thấy là tụi tôi tốt Chỉ vì cái định kiến xã hội cho là Họ không tốt cho nên buộc lòng mình phải thể hiện cái điều đó là tụi tôi quá giỏi hay tụi tôi quá tốt nè Cái đó nó bị thiệt thòi và nó bị tội nghiệp cho những người trong cộng đồng LGBT Bên cạnh đó thì cái việc em thấy là kêu gọi để ủng hộ hay là dành quyền lợi cho người LGBT Em thấy nó khá là đáng thương Cơ bản em chỉ nghĩ đơn giản này nè Họ có quyền, đó là quyền của họ Không có việc gì phải đứng ra để mà kêu gọi nó hết Đó là cái quyền họ buộc lòng phải có Thật sự luôn á Ở trong cái hoàn cảnh của chị nó cũng khó như thế này nè À, gần đây là lỗ được tham gia một show một show rất là chính thống của một đài truyền hình thì ừ. à, nếu mà nói về lô tô á thì người ta rất là thích về lô tô thì gắn liền với bà lộ thì khi mà mời mà tham gia một cái show về lô tô thì thường người ta sẽ mong đợi cái hình ảnh của bà lộ nhiều hơn nhưng mà người ta không cho Chị bắt buộc chỉ phải làm nam ừ. oh, yeah. đó nếu mà em nói em nói như thế thì nó cái khoảng cách là là cái chỗ đó đó như em nói là à, để mình cố gắng để cho người ta được công nhận á để cho người ta thương cảm mình hơn không phải đâu em đó là cố gắng cho cái sự bình đẳng nữa yeah. vẫn còn nhiều ánh mắt kỳ lắm cho mình cho nên là cái ở cái gì với vị trí của mình á mình có thể nói là ô đâu cần gì mà phải uh, đấu tranh cho cộng đồng nữa nhưng mà có những người họ không được tiếng nói như mình mình thấy là lộ lộ rõ ràng là có một cái tiêu chí đặt ra yeah. như là để nuôi sống các chị em ở trong đoàn để cho họ có cái cái cơ hội để được tiến bộ Thế gì quan Trung khi mà em làm nghệ thuật em có một cái tiêu chí đặt ra không? Thì bất cứ tham gia một cái chương trình gì Nếu không phải vì em thích Thì nó sẽ rất là bổ trợ cho công việc của em Chẳng hạn như là em được học hỏi nhiều hơn Hay em được xuất hiện với công chúng một cái hình ảnh khác Hay là bởi một cái chương trình thật sự hay Và được người ta yêu mến Thì em cũng muốn là một phần ở trong chương trình để mình có thể mang lại những cái giá trị gì đó tốt Như em có luôn có giữ cho mình là tôi muốn làm cái ngành cái nghề này để tôi có một cái lý tưởng gì đó. Em làm nghề này uh, nghe có hơi ích kỷ chút xíu Nhưng mà cái lý tưởng của em bên cạnh cái việc mình góp phần vào trong cái hoạt động nghệ thuật nước nhà như thường mọi người thường hay nói đó, Như mọi người thường hay nói như vậy Hàng lắm quá đã, đó. Thì cái lý tưởng đầu tiên của em khi em nghĩ đến nó là để cho bản thân em Em tìm hiểu bản thân em và để em khám phá xem em là ai ở trong cuộc đời của chính em thôi Ngày xưa cách đây khoảng một thời gian á Nhiều người nói là chắc em sẽ làm nghề không có quá dài Em nghĩ chắc khoảng 10 năm gì thôi Ba mấy ừ. tuổi em có thể ngưng Đó xong người ta nói vậy em buồn lắm Em buồn thì em nói là trời Cái nghề này là cái công việc của mình ngay hiện tại Và nó là cái thứ duy nhất 
để mình bám vào thì tại sao mình lại làm nó không có dài đến cái mức mà ở bốn chục hay là năm chục hay là đến khi mình về già cái mình thấy buồn cho tới thời điểm hiện tại thì em thấy là có lẽ nó có thể là sự thật á anh wow, tại vì à, à, như em vừa nói với anh với chị là em làm ngày này là để em xem có em là ai và em làm được cái gì thôi tức là một khi em còn biết là em chưa hát được cái dòng nhạc đó em sẽ tập hát nó em chưa diễn được cái vai đó thì em sẽ cố gắng tìm một cái vai diễn như vậy để em thể hiện cho đến khi em hiểu được em là ai rồi và em khám phá hết cái con người của em rồi em không còn gì để khai thác hết thì em không có lý do gì để tồn tại ở trong công việc này nếu như em tồn tại sau đó ở trong nghề em nghĩ nó sẽ là một cái sự chịu đựng với em chị cảm thấy là nó bị mâu thuẫn á em thấy em mâu thuẫn mà trong con người em á một lần mà nghĩ đến một vấn đề nào á thì nó sẽ có ít nhất là bốn năm cái luồng ý kiến khác nhau em luôn luôn cố gắng để mà hiểu coi em là ai mặc dù là em rất là yêu nghề nhưng cái việc là em biết là em sẽ phải dừng lại một thời điểm nào đó em biết nó là có thật thì em không chắc được là nhiều khi may mắn sau này khi mà em ba mấy bốn chục tuổi khán giả vẫn còn thương em nhưng mà riêng bản thân em thì lúc đó lại không có thích hát nữa rồi hay riêng bản thân em lại không còn muốn diễn hài nữa thì em sợ là em không ép bản thân em được kiểu là như vậy mặc dù em rất là yêu nghề cái công việc đầu tiên của em là diễn viên dạ diễn viên em diễn tâm lý không á tâm lý ừ, bất ngờ đúng không khi khán giả bắt đầu cười khi em diễn thì lúc đó em mới nhận ra là mình hóm hỉnh mình chắc là cũng hài hước và từ từ em phát triển em phát huy nó lên nhiều hơn nữa thiệt ra là cái nghề của em với lại con người của em nó đang nó đang tồn tại và phát triển nó lớn lên rất là tự nhiên với nhau chứ không phải là một cái kế hoạch gì hết không đúng không em luôn nghĩ là nếu như mà người ta cố gắng làm điều gì đó chắc chắn người ta sẽ không có đạt được nó theo cái mong muốn và mức độ của người ta mong muốn lần đầu tiên mới nói những điều này em làm nghệ thuật à, chắc là cũng từ 2013 tới bây giờ là cũng gần 7 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ em làm nghệ thuật vì tiền và vì để nổi tiếng cho nên đó là lý do tại sao bây giờ tuy em chưa có quá nhiều nhưng mà em cũng được người ta biết đến và em cũng có tiền ừ. tức là đầu khi mà người ta nói là tôi phải nổi tiếng cho bằng được à. tôi làm bằng tất cả mọi giá người ta phát ngôn hay là người ta này kia nọ rất là nhiều nữa thì người ta sẽ nổi tiếng nhưng mà cái sự nổi tiếng nó đúng nghĩa đen là cái tiếng của mình nổi lên đó còn được người ta biết đến và yêu thương hay không đúng là, là một chuyện khác, khác. Dạ. hồi xưa lũ vậy nữa lũ làm lô tô chủ yếu là ồ hồi xưa mình đi xin hát á xin hát lót cho người ta dạ. tới thời điểm bây giờ lũ chưa được hát phòng trà chưa có ai mời bây giờ luôn và hồi xưa đi xin uh, hát trong nhà hàng tiệc cưới đó nhưng lúc đó là dạ. hát là lâm quốc khải đi hát đúng, đúng là quốc khải đi hát thậm chí không ai nhận mà có như lũ nhớ là có một show đó đợi đợi người ta hát xong hết rồi mình mới ngồi đợi cho nên là sau này nó nói là thôi mình mở đồng tự hát đó thực ra thì vô đoạn là cái xác định đầu tiên là mình chỉ lên mình hát thôi ừ. chứ không có làm bầu xô gì hết trơn á ừ. thì, thì nhưng mà có một sự cố đó cho nên là lỗ phải bắt đầu mình nhảy lên rồi từ đó mình bắt buộc mình phải lao theo nó bây giờ là bà lộ bà lớn ác luôn ông khải rồi lớn ác luôn chứ ông khải có bây giờ xuất hiện nữa không trên có hình. thật sự là nếu mà trên truyền hình là nhiều giống như hồi nãy tính chất hồi nãy em nói đó yeah. có nghĩa là họ lên truyền hình thì bắt buộc là phải ông khải cả ừ. không ai đón nhận bà lộ khán giả không phải là không đón nhận nhưng mà hầu như là cái ánh nhìn còn chưa đón nhận một cách gọi là công bằng tất cả kể em hát giao thừa cũng là ông khải vậy hả uh-huh. Chứ rồi. không có cho lộ xuất hiện đúng không? Đúng chính xác Rồi sẽ có một ngày Em rất là mong một ngày nào đó thì sẽ có một cái nhìn thiện cảm hơn Bởi vì em rất là tự tin với hình dạng của bà Lộ Ở đây là chị chơi bán hàng bất chấp độ phải bán món hàng <cười> Mà cái người bán món hàng đó không biết mình bán cái gì Ok Nhưng rất là tự tin để trả lời những câu hỏi Món hàng của Lộ đây và Lộ Lộ sẽ không được nhìn thấy Chỉ có Quang Trung, Dustin và khán giả thôi Anh chưa phải mở ra Đó chính là Đội chú hay hay thấy uh, bây giờ mình là người mua hàng hãy hỏi đi Chị bán nhiều Ờ à, xin chào mọi người đây là món hàng của lộ lộ nhân dịp Tết sắp đến Nhiều Thì Mọi người nhiều ơi à, Dạ còn chân chơi gì nữa nhìn vô nó đi mọi người Mọi người cũng đã biết được giá trị rồi với một cái hộp rất là trang Không biết này. nhiều Hả? Thôi bán đại đi ha À thường là tánh lộ hay nói thách lắm 2 triệu 2 triệu 2 triệu 2 triệu, <cười> 2 triệu nha mọi người <cười> Biết Được. né giùm tôi một cái thì thấy đáng sợ quá nè Chị thấy như thế nào về cái hương thơm của nó Thật sự luôn cái cái món này đó nó là đồ để trưng Và mọi người đừng có quan trọng về cái mùi nó à, ha vậy hả? Okay. Trưng, trưng ở đâu nè Trong phòng khách nhà mình là ok Phòng khách ở trên tivi không Hả Trước tivi Không tivi hả à, <cười> Tivi để đặt ta <cười> Ok Tuy Em có thể để bất cứ nơi nào mà em cảm giác là đó là đúng cái nơi đẹp nhất mà người ta có thể chiêm ngưỡng được món quà của em Chị nghĩ là cái món quà này nó sẽ uh, hạn chế những cái đối tượng sử dụng nào như là bà mẹ đang chăm cho con bú hay là Ừ đúng rồi, rồi đúng rồi Chị nghĩ là nó khi nào đã là món quà rồi Nó là để đặc biệt dành cho dịp tích chỉ để trưng thôi em chứ không ừ có làm à. <cười> là không có bị không có sử dụng như trong người đúng không
Ồ có người nổi tiếng đại diện luôn Đúng rồi, cái món hàng gì nổi tiếng lắm 2 triệu luôn mà chị ít đâu Thật sự ra nếu mà với mà cái tầng tầm 2 triệu á Chị giá chứ chị, Giá trị đó, đó là giá trị cho nên là em cố gắng mua đi Nhưng mà chị nghĩ là mà cái này Ai là cái người đẹp, coi như đại diện thương hiệu mà để quảng bá cái sản phẩm Ai, quảng những quảng người nào, đó. người nổi tiếng nào có thể đại diện thương hiệu đi Mấy biết là những ngôi sao hàng A Ví dụ như là... Anh Phúc Thành chẳng <cười> Thì ra là vậy <cười> Rồi cho bác coi đi Mời chị coi cái món quà bây giờ chị mạnh miệng chị nói Trời ơi! Trời ơi! Trời nó gài đúng quá! Trời ơi! Trời ơi! Sao hay quá vậy? Nó rất gài luôn đó! Rất gài luôn! Rất hay luôn. Ha, ờ, Rất hay luôn! Chính là nó đi bán hàng nó ghê á! Nó, nó bán hàng rất, rất lừa đảo người ta luôn đó! Bây giờ thôi đúng rồi đó! Em đúng là nhân viên live stream! Lộ có muốn là mình sẽ cuối cùng sẽ là một người ca sĩ là Lâm Quốc Khải là cái cái đích cuối cùng không? Hay là không quan trọng là lộ hay là khả à. chỉ cần được lên cấu được hát thôi. Điều này em nói rất là thật luôn nha. Có lẽ là hơi xỉn rồi đó. Là hơi xỉn rồi đó. Vô Ôi. cái này rồi nè. Em không có quan trọng là bà lộ hay anh Khải, nhưng mà em rất là quan trọng là cái suy nghĩ của khán giả yêu thương ai hơn. Nó quyết định cái đường đi rất là dài và thời điểm hiện tại là em muốn bà lộ thôi. Anh Khải hay cất ở một vị trí nào đó đi. À, nó thuộc về gia đình, nó thuộc về nhiều thứ khác. Bà lộ là thuộc về sân khấu và thuộc về khán giả. Cho là mình để dành ông ông Khải cho Đúng. gia đình. Ông Khải là cái người sẽ chạy các công việc như là giấy tờ này Đúng, đó, chính xác. sản xuất, sắp xếp Đúng. mọi thứ để làm chi để cho bà lộ được tỏa sáng trên sân khấu thôi. Dạ. Và thật sự luôn, nó là hai con người khác biệt trong con người em. Nó nó rất khác biệt chứ không phải là khác biệt bình thường nữa. Ừ. Bà lộ là một người rất là mạnh dạng, gan dạ thì có người kia rất là ông Khải e dè, e dè và thật sự rất hiền mà th- có thể nói là nếu mà anh mời vào sân mời anh Khải không biết nói gì ở nhà uh-huh. gia đình của em uh-huh. em cũng chia sẻ với báo chí bình thường dạ yeah. đúng không còn cái đi con cái đi uh-huh. có đặt câu hỏi không thật sự ra là các bạn nhỏ đã được làm quen từ nhỏ luôn anh bước vô nhà em á tủ đồ lớn nhất và rất trang trọng đó là tủ phục trang em nói gì với con các bạn nhỏ anh... hỏi là tại sao là ba phải phá hóa trang thành nữ vậy ba phải mặc đồ áo đầm vậy ba phải mặc áo dài vậy sao ba phải mặc đồ giống như mẹ vậy thì cái câu trả lời nó rất đơn giản thôi đó là công việc của ba À, tôi nói phản ứng sao khi mà em thì ok bình thường ba ở nhà thì kêu ba ba khải ở khi mà mặc đồ nữ thì, thì kêu thì... là lộ lỗ chỉ lộ lỗ đó vậy đó và các bạn các, các bạn đã biết từ nhỏ rồi à. định định vị các bạn như vậy luôn à. rồi nhìn hạnh phúc rồi anh và cái cái điều đó là cái điều có thể nói là may mắn nhất của cuộc đời mà mình đã gặp được cái cách giáo dục của lộ với các con là từ nhỏ là lộ phải mang các con qua sân khấu làm quen với thật nhiều các cô chú tại vì ba mươi mấy bà là thành ra là cho các bạn quen các con không được hổn đặc biệt là các con phải mang ơn bởi vì đó là những người ơn của gia đình mình ừ, nếu dạ. họ không có họ thì cũng không có sân khấu này mà không có ba tất cả những công việc ăn học của con nếu mà có thành công đi nữa nền tảng là từ những người chuyển giới và từ những người giống như ba ừ. và nếu mà anh không dạy nó từ nhỏ như thế bản thân cảm giác em là người tổn thương đầu tiên khi nó lớn em chỉ làm được cố gắng tới đó thôi còn nếu mà ông trời ông cho mình cái sự may mắn tới lớn các cháu thông cảm và yêu thương mình đó là cái điều hạnh phúc không còn cái bờ bến nào nữa lộ có biết là lộ may mắn quá lộ có cả yeah. một gia đình đằng sau lưng hỗ trợ điểm tựa dạ 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 lộ có khán giả lộ có cả ông khải có một lần lộ với dustin cũng ngồi trong một cái buổi tiệc lộ cũng nói là đến một lúc mà con của lộ lớn lộ sẽ muốn sống một cuộc sống riêng riêng là độc lập cho các bạn lộ với con hay là riêng cuộc sống riêng của lộ và cuộc sống riêng của con à, đối với lộ tất cả những cái thứ mình đang có nó đều không có chắc chắn cả mình cũng không biết là con nó sẽ đón nhận mình như thế nào khi nó lớn còn vợ hay là hôn nhân của mình nó có bền vững theo tháng ngày hay không ai cũng mong muốn cái điều đó là bền vững nhưng trong mỗi con người đều có cái sự ích kỷ riêng cả mình không mong người phụ nữ kia bên cạnh mình họ sẽ đi với mình với cái sự mặc cảm suốt đời được cái phần nào đó mình cũng cái sự cô đơn mình không thể nào nó suốt đời được cho nên một thời điểm nào đó nếu mà thật sự mà thích hợp và thật sự nó bắt buộc mình phải làm điều đó chắc có lẽ là sẽ rất rủi ro cho 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 bà lộ đó em sẽ hỏi một cái câu nó sẽ mang cái rủi ro cho bà lộ của ừ. ông khải ừ. nhưng nó có thể là nó sẽ là một cái gì đó để cho bà lộ của ông khải suy nghĩ xem tương lai sẽ như thế nào ừ. thật sự thì riêng bản thân bà lộ và anh nếu dung hòa lại thì anh thỏa mãn hơn với một người đàn ông hay với với hay là với phụ nữ là bà nó kỳ lạ lắm cưng nó kỳ lạ lắm cả hai đều được dạ yeah. chị đã nói ngay từ đầu là ổng không có cho ai tất cả mọi thứ mà ổng không lấy ai mọi thứ cả nó ổng cho chị rất là nhiều thứ rất là thứ nhiều thứ may mắn khi nhiều lựa chọn quá cũng không phải là tốt đúng uhm. nhưng nó song song với điều đó là có điều rất là khó chịu trong một cơ thể mà mình phải có tới hai đối tượng và kể cả hai đối tượng nó đều có nhiều cầu tốt như nhau còn em anh có sẵn sàng trong cuộc sống
À, mình không nói trước được bản thân em từ nhỏ tới lớn nhưng là em thấy em là một người rất là cô độc cho tới hiện tại em vẫn thấy như vậy tức là dù cho có người yêu thương em hay là không có người yêu thương em thì em vẫn có một cái góc rất là riêng mà không chia sẻ được với ai cho nên em không biết là sau này à, em có lập gia đình hay không nhưng mà chắc chắn em sẽ có con bốn đứa ôi à, <cười> nói giống như là lộ có mấy đứa nè <cười> hai đứa nhưng mà cực lắm đó cực thí mồ luôn rồi đó mà bốn đứa tại vì em thấy em có bốn anh chị em nhưng mà cũng không có đã không có đủ với em cho nên em nghĩ là bốn đứa như mẹ em là được Em biết ngày xưa nha, em khoảng uh, lớp 4 hay là cái gì thôi là khoảng 8-9 tuổi á Mẹ em đã biết chăm em bé sơ sinh mới đẻ rồi đó chị Rồi thầy bói có nói là có có con hay là mấy đứa không? <cười> à, em không hỏi, ngày xưa em hay coi bói lắm anh Anh đến có một ngày em đi coi bói hả? Năm chỗ Năm chỗ <cười> Thiệt ra sau đó em nhận ra là cái việc bói toán nó chỉ củng cố cái tinh thần của mình thôi Chính chứ bản thân con người mình và cái đầu óc của mình từ không biết được câu trả lời là gì chẳng qua mình không tin tưởng nó mình không dám chấp nhận nó mình phải nhờ vào những cái thế lực khác để mà củng cố cái lòng tin của mình thôi đây là có một cái hồi nãy lộ nói một cái chuyện là mượn cái hình ảnh của áo dài mượn hình ảnh của một người nữ để mình lên sân khấu mình hát lộ có nghĩ là ở ngoài kia có những người người ta sẽ đặt câu hỏi người ta sẽ đánh giá là ủa cuối cùng ông khải có gia đình và ông ấy đi mưu sinh bằng một cái hình ảnh của những người chuyển giới uh-huh. mượn cái cái văn hóa của những người chuyển giới yeah, yeah, yeah. để kiếm tiền mưu sinh có bao giờ lộ đã đã gặp được những cái trường hợp nhiều cái người mà thường xuyên đọc comment youtube và những cái sản phẩm của mình nhất á là lộ uh-huh. lộ lộ diễn rất là hay đặc biệt là giả nữ à, giả bd hay giả bóng gió để đi hát để lừa người ta ok người ta nhận định như thế đó bây giờ mình không có nói gì nó gọi là xa xăm hết trơn á nếu mà một người đàn ông thật mê hóa trang và làm được như bà lộ thì hãy gọi nó là giả nhé từ cách đi đứng ăn nói tất cả mọi thứ hát cử chỉ điều bộ giống như bà lộ đi nói chuyện những người mà nhận định như thế là họ cố tình bạch lá tìm sâu để cho mình có thể nổi giận chứ căn bản á ai cũng biết lộ là ai hết á phần lớn khán giả đều biết phần lớn bạn bè đều biết lộ là ai làm gì và cái giá trị của lộ mang lại cho họ là gì có lẽ là lần đầu tiên luôn lộ cảm giác như này nè trong người lộ có hai con người song song khi mà hóa hóa trang xong chỉ cần đội cái tóc lên mặc cái bộ đồ lộ là một người khác hoàn toàn từ cửa chỉ đi đứng tới giọng nói ngược lại tới tới quan trung cái chuyện mà tin nói là mượn một cái hình ảnh của một người để mà mình đưa vào phim ảnh hoặc đưa vào một cái sản phẩm để mình kinh doanh thì trong đó có một cái hình thức gọi là nam đóng giả nữ không có nhằm mục đích là để miêu tả cuộc đời qua hết mà chỉ đơn giản là tôi thích giả nữ dạ. và đạo diễn thích là thuê cái người nam đó giả nữ chứ không có mục đích nào khác thì em có nghĩ cái đó liệu đúng hay không đúng hay không thì trên phương diện cá nhân mình mình có thể trả lời được thôi cá nhưng nhân. mà cái đúng của mình chưa chắc là nó đúng với người ta đúng cá nhân của em hả anh hỏi cá nhân cá nhân của em thì em không thấy đúng em, em không thích làm những cái gì nó hơi bị vô lý quá khi mà em nhận một cái vai diễn nào đó nó phải thật sự hợp lý và nó thuyết phục được em thì mới làm em sợ nhất là ra ngoài một cái hiện trường một cái phim trường mà người ta bảo em làm thế này và em làm ngay và đó là chưa bao giờ có chuyện nó xảy ra với em em luôn hỏi là tại sao em lại làm như vậy và tại ừ. sao cái nhân vật của em lại là như vậy phải giả nữ dạ đúng rồi thì à, nó có đủ cái lý do để thuyết phục em thì em nhận giống như trong phim lô tô khi mà chị lộ với em gặp nhau đó nó có một cái lý do một cái bề dày À, để mình thấy được là cái nhân vật này nó diễn biến tâm lý như thế này và cần mình thể hiện cái cảm xúc đó Bên cạnh đó thì à, em có làm những cái vai nữ nhưng mà nó không thật sự là một cái vai diễn à, chính chuyên Để mà mình có thể thể hiện cái vai nữ đàng hoàng như mấy anh cũng biết là như là dù như Nam Phi Liên Hoàng Kế đi ừ. Vô trong ba một cái bà Phi rất là bị khùng à, Nó là một cái sản phẩm thật sự giải trí thuần Và riêng bản thân em cảm thấy em thật sự vui Ừ. và em hạnh phúc khi mà em đã nhận lời tham gia dự án đó để mà có rất là nhiều những cái trải nghiệm với lại những người anh chị rất là thân thiết với em và nó mang lại cái cái giá trị nụ cười cho mọi người giá trị, em nụ, cười. Giá trị nụ cười cái đó cười. nó mong manh lắm dạ rất là mong manh ừ. nhưng mà uh, sau cái đó rồi em mới thấy là cái sự mong manh đó nó không bị phá vỡ uh, em coi lại bản thân em thấy là em thấy em dễ thương em thấy cái nhân vật đó đáng yêu và nó không có bị kỳ cục hay là nó không có bị quá phản Đúng. cảm em chấp nhận nó quan trung nhận định của rất là thông minh chị không có cái, cái câu đó, em nói thật với anh là em là biến trả lời những cái câu hỏi như vậy là 
cái đó à, nói thiệt no 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 nó là một vấn đề thật sự yeah nó là một vấn đề thật khi sự khi mà em nói xong anh sẽ nói tại sao nó là một vấn đề yeah, thật yeah, sự dạ dạ đây em nói cho anh nghe em biết đó là một vấn đề thật sự nhưng mà em thấy em làm biết trả lời bởi vì người đặt câu hỏi trong trên youtube á comment để họ soi mói bơi móc thôi họ bơi móc á ủa tắt mắt gì ta phải trả lời mà trong khi ai cũng đều biết ta là ai cái đó là bạn trong mình thích là được rồi và em nói với tất cả những người trong gia đình em luôn mà mỗi khi họ cãi lộn họ tranh luận về cái định hướng họ làm việc và không có được sự thừa nhận của gia đình em nói thẳng luôn hay là nhân viên của em luôn mày chỉ có 60 năm là nhiều là trung bình để sống thôi có nghĩa là và mày chỉ có một thời tuổi trẻ thôi mày qua thời tuổi trẻ đó mày không làm được gì nữa đâu bà lộ mà 50 tuổi mà được giác cái cái đầm ra đường thì ai mà coi ừ. cho nên là trong cái thời điểm hiện tại nếu mày thích mày cứ làm nếu mày vui mày cứ làm vậy thôi còn người ta nói kệ người ta tất cả những cái điều tích cực đó làm cho những sự may mắn đến và bởi vì làm hết mình mình thích thì có gì đâu mà ngăn cản được mình người ta nói là bà lộ đi ra đường nhìn nó kỳ kỳ xong một bà đầm rất bự nữa. nhưng mà người tin người ta tin đó là bà đầm là được tất nhiên là nghệ thuật là muôn màu muôn vẻ ừ. giới tính cũng là một khái niệm yeah. muôn màu muôn vẻ và cái việc mà bạn ra ngoài bạn kiếm tiền với một cái hình ảnh khác với giới tính của bạn có thể là sai có thể là chiếm có lẽ là sự lừa đảo nữa đó xong rồi tới văn hóa chẳng hạn có những người sẽ nói là áo dài cho phụ nữ thôi ờ à, trang trọng à, phụ nữ hoặc là ở việt rồi. nam phải mặc như thế này như nếu mà một cô gái người người mỹ mà đi mặc một chiếc áo dài không đúng sẽ bị chửi không ai có thể nói là đúng không ai có thể nói là sai yeah. Nhưng em luôn nghĩ nghệ thuật nó là hợp hay không hợp thôi à, mình cũng sẽ không thích những điều người khác làm nhưng mà với những điều đó họ cực kỳ yêu nó và có rất là nhiều người yêu nó cho nên là rất là nhiều tầng lớp xã hội con người khác nhau để đón nhận cái điều đó nữa cho nên không có lý do gì để mình lấy nghệ thuật ra yeah. để mà làm như một bài toán là một cộng một bằng chính xác hết. chị cũng nghĩ vậy đó chị làm nào vậy và chị kiếm tiền được trên cái neo của chị và chị thích mỗi ngày với một màu chị ra tiệm đó vậy sơn có ba chục ngàn rẻ ghê không ngày nào tao cũng sơn xong cái bắt đầu là bình thường phải đi tập tạ cái bộ móng gì tao cầm tạ nó tao tập bình thường đó, ai nói gì tao đó, miễn tao thích nếu như mà chị xin ba chục ngàn chị sơn thì đó người ta có quyền nói chị đúng chính xác ví dụ anh em nè chị xin em ba chục ngàn anh em không cho bây giờ chị xin rồi chị nói thôi ngôn ngữ bình dân nè nếu là chị lấy tiền cha tiền mẹ nó thì à. chị sơn đó nó chắc gì được chứ chị ờ nó chửi trên đầu chị được tiền của em mà đúng bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách đã chờ đợi rất lâu đó là thú thật vậy thì mình tan nát luôn đi tan nát đi tan nát đi rồi khi mà em nhận lời sau này rồi em chắc chắn là 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 không có còn gì để mà chừa lại hết á ok 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 bây giờ là thử thách thú thật chúng ta sẽ có hai dòng tàu xì có ai chơi ai là người chơi trước quả ảnh tàu xì em chị nè quả ảnh tàu xì <cười> chị chơi trước người nào chơi trước thì sẽ cầm lên hai cái lá thú thật của mình mình sẽ chọn người trái hay phải và lộ sẽ đọc cái câu đó lên sẽ có 60 giây để mình tra khảo lộ à. lộ có thể diễn có thể nói xạo nha không à ai. có thể biện minh cho cái câu biện đó mình đúng rồi à mình okay, mình tra đi. khảo cái câu đó còn là cuối cùng là câu thú thật hay câu thú xạo đúng chính không chính xác sau đó lộ sẽ ra kết quả dạ yeah. dạ yeah. và thua thì một shot trong đây chúng ta có 12 shot gồm có 6 shot nước thánh 6 shot nước thường nước thánh thánh là có thể đưa em lên thiên đàng uống như hành tiên hành tiên luôn nè Rồi bây giờ mình chọn bên, dạ, bên cái nào. này thì không cần thay đổi nhiều và mọi người có thể chọn Em lo cho chị quá Để Cái nước pha chị này chị sẽ lên xuống không? <cười> cái nước này nó nguyên chất nè No Bây giờ phương tiện mà di chuyển nó rất là dễ dàng và ok với chị <cười> Không ừ. chị chỉ sợ là chị giải lộ đây thôi <cười> Rồi ok chết thôi Em chọn đi Em chọn uh, bên phải nha Rồi hợp lý Rồi lộ độc đi À lộ hay khai khống về chiều cao của mình Chị hay mày giờ có gót mỗi ngày đúng không? Maybe, có khi mà chị không mang giày cao gót luôn Khi là bà lộ luôn mang giày cao gót uh-huh. Đúng rồi, em nghĩ ai cũng cần cái chiều cao trơn anh Thậm chí em cao mà em còn muốn cao rồi. hơn Cho coi cái đôi gút của lộ bây giờ là bao nhiêu phân Hả đôi gút của lộ bây giờ hả, nó rất là thấp Nó còn chục phân thôi à Còn chục cao phân mấy. Em nghĩ nha Cái câu này thì thường ai cũng sẽ khai khống Nhưng mà biết đâu cái câu này đã đánh lừa mình Thì chị lộ sẽ không bao giờ khai khống chiều cao của mình Bà nói là bà rất ngây thơ ừ. Thiệt là em em hay nói thiệt lắm em không có biết nó xạo đâu chị lộ hay khai khống chiều cao của mình tức là nếu là thiệt á thì sẽ hay khai khống còn nếu mà là xạo á thì sẽ không khai khống chiều cao của mình chúng ta sẽ nói về chiều cao một hai ba xạo yeah. ok đây là thú thật đó cho nên hai người uống đi Tức là bà hay khai khống hả? Đúng rồi, tại vì <cười> bây giờ là nói chung là em sẽ thích nghi với uh, điều kiện môi trường lắm anh Rồi em khai nhiêu? 1m8 hả? <cười> Đúng khai rồi Khai gì phải ác vậy? Em định đi thi của Hậu Hoàng Vũ hả? Thật ra khi giống như là đi show mà Hoa Hậu để em làm chặt nát hết trơn anh Em mang đôi giày 2 tấc mốt Anh là nghĩ là em đã là một bức tranh quá nhiều mực r
cho tâm lý ngược anh hiểu không? Anh nói là bà rất là ngây thơ Trời Em em nói thiệt mà em nè Rồi bây giờ cái câu kia của em là gì? Cái câu xạo của em hả? À lộ lộ đang có ý định là chuyển giới À, à, đúng, đúng rồi. rồi cái này cái này em thì cũng sẽ thì... không nghĩ là chị lộn sẽ chuyển giới không đúng như vậy nó rất tuyệt vời rồi đặc biệt cái là cái định kiến xã hội đi thường mà thấy ai mà đồng tính thì sẽ hỏi là có muốn chuyển giới không đó là một câu hỏi rất là khờ khạo tại vì nếu lộ muốn chuyển giới lộ đã chuyển giới từ 8 kiếp rồi. đúng chính xác à. nếu mà lộ muốn làm lộ làm lâu lắm Trời rồi ơi. rồi có <cười> này thì mới biết được chị lộ không muốn chuyển giới và hay khai mang chiều cao là lộ phải chọn cho hai đứa mỗi đứa một shot này hàng trên hàng dưới bây giờ là hàng trên đi cho chung nè chết tôi rồi <cười> rồi xin mời đổi không thôi đổi đi đổi nha ừ đổi đổi nha ừ. Rồi. <cười> trời ơi sao sao <cười> Nước gì vậy? Nước thường <cười> Em muốn nước tiên nè <cười> Em cứu anh một mạng đó, nước tiên Ok Rồi, mọi người chọn, chọn đi cái lộ. nào Em chọn bên, bên, bên này Tôi thần <cười> Tôi thần rồi đó <cười> Có tại cái nước đó vô làm em bị rối rối à. Tôi từng không thích anh Dustin Phúc Nguyễn Em nghĩ cái điều này là thật đó Cái lần đầu tiên mà em gặp qua qua hình hay là có em... nhiều người mình chỉ cần thấy thôi mình cả cảm giác là mình có vẻ không dễ gần người ta rồi tức là mình thấy không thiện cảm lắm mà em gặp ảnh nhiều chưa em gặp ảnh nhiều vậy yeah, hả em gặp anh dustin hồi kia em còn học chung với anh dustin ở trong lớp của thầy vũ minh nữa học lớp diễn xuất nữa ồ oh, vậy là chị nghĩ cái điều đó là điều thật á gặp rồi thì có vẻ là khác nhưng mà chưa gặp á thì lần đầu tiên mình có vẻ phớt qua thì mình không thích ừ chị tin điều đó là thật à, em định hỏi gì hả cái con này về anh luôn hả? anh không cần hỏi chị nghĩ điều đó là thật chúng ta cùng nói ha một, một hai ba thật Câu này là một câu thú xạo Em chưa bao giờ không thích anh hết Và em không bao giờ không thích người ta khi chưa từng tiếp xúc <cười> Yeah Vậy là em lựa cho hai người hai ly đúng không? Cái này là anh nên vui hay buồn? À, em vui 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 Nhưng mà nếu mà em có đổi tên đó, em có nghệ danh mà làm nữ đó Em chỉ nghĩ là thảm mai thôi <cười> Thật sự luôn á Một cái sự thú thật rất là thảm mai đó Bởi vậy mọi người mới bị đánh lừa <cười> Mời ạ à. Hai ly nước tiền Hai ly nước khác <cười> ok bình thường bình thường <cười> hai ly nước thường chớ trời có nghĩa là hai ly nước thường ừ yeah. quá đáng thiệt yeah. chứ trời ơi trời chương trình gì mà bất công vậy không phải bất công sự sắp đặt đó em <cười> hơn ơi. trên đó trời. cái tờ còn lại của em là một cái tờ thú thật nè tôi từng có thời gian bán trà chanh ở trường học <cười> em bán trà chanh ở trường học đó chị thiệt á hả ngày xưa đó là ba mẹ mua cái gói trà chanh về á em nó có bỏ vốn đâu ba mẹ bỏ tiền đó mà xong em pha vô mấy cái chai nước suối rộng á rửa sạch lại đó xong rồi hôm nay bạn nào mà order bao nhiêu chai á là em sẽ pha xong tối đó em bỏ ăn đá tại vì ngày xưa à, học bán chú buổi hả? trưa rất là nóng con nít mà thích uống cái chai nước mà có nguyên cục đá trong đó lát 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 lát, lát cho nó tan ra đó uống từ từ chai có ba ngàn thôi em sẽ nghe một... cái này rồi thì đó anh nghe rồi mà à. hơn là không bắt đúng câu này chứ không phải là anh biết rồi à. bán một chai ba ngàn chị mà hồi xưa em xuyên giữ nhỏ tới lớn mà tại sách trà chanh đi bán suốt á à, hay hay ngày xưa nhỏ đã kinh doanh từ nhỏ thôi vậy à. chúng ta đã bị lừa một cú đau đớn yeah. nhưng sự. mà không sao nhưng mà sản phẩm chúng ta nhận được là đó nước bình nhưng mà rất là hay lừa đau đớn hay. chúc mừng em em chọn đi chị nghĩ sao chị mới chọn đi hả chọn đại nha ờ chọn đại đi chị trái. không có ý tới đâu bên trái ok điều bên trái đã công khai giới tính với gia đình và không được chấp nhận Tự nhiên có một nút trầm vậy <cười> Nghe hay à, buồn quá Thật sự luôn á là bản thân em em cũng nghĩ là Ai cũng biết anh là ai và làm gì Nên em nghĩ là gia đình cũng đã biết rồi Và cái điều này là cái điều tạo quá Vậy thì nếu mà lúc mà trong lúc gia đình không chấp nhận anh á Họ phản ứng như thế nào? Như bao gia đình thôi Không chấp nhận có nghĩa là gì? Họ sẽ khóc Ba anh ba nó hả không nói một câu nào hết kịch bản này xưa rồi mà lúc đó anh nói nói gì con không thích con gái không thích con trai mẹ mới nói là mẹ không tin mẹ nghĩ là con có thể thay đổi thì đúng không ba mẹ nào cũng sẽ nghĩ tại vì người ta không có hiểu cái chuyện rồi sau bao lâu thì ba mẹ anh chấp nhận chuyện đó đã nói là không chấp nhận mà cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận ừ có nghĩa là họ không bao giờ vui vẻ chấp nhận trời chị thấy sao chị chốt được án được chưa chị nghĩ là xảo á một hai ba nha một hai ba một hai ba xạo đây là câu thật công khai với lại mẹ thôi hồi năm 17 bảy mười lăm tuổi một cái tai nạn là mẹ thấy 
mình dẫn người yêu về cái cái lúc mà nó đã không hay rồi mình không chủ động được cái chuyện đó rồi mình nói với mẹ thì mẹ khóc và mẹ nói là mẹ muốn con thay đổi mẹ mẹ muốn là chuyện này nó chỉ là thoáng qua sau này ừ. con sẽ thay đổi Đã tới bây giờ luôn tới bây giờ luôn với cái sự tự tin và với cái sự khẳng định mình của anh ở thời điểm hiện tại Đúng. thì em nghĩ là uh... gia đình cũng biết rồi và thông cảm dạ. nhưng mà tới bây giờ là chắc ba mẹ cũng đã có nhắc lại chuyện này đúng không anh Don't ask, don't tell, không ai không nói gì Thì hết. cho nên em nghĩ là Có nghĩa là cái sự thừa nhận trong im lặng đó Tất nhiên mình luôn luôn muốn ba mẹ mình sẽ hãnh diện đứng bên cạnh mình Nói là Ô, ok, con có, có giới thiệu bạn người yêu hay bạn trai của con không Nhưng không, điều đó không bao giờ xảy ra Mình cũng không thể Em thấy cái quan điểm đó như thế này nè là Em không thích bắt buộc ai hết Nếu mà là con em á, ok Ok con không khe Mời bán về, mời bán về Cái đó là mình, mình đã trải qua mình đã hiểu. hiểu Còn người lớn mà anh bắt buộc họ phải đứng kế bên anh bằng không, ý nó hay là... là hay là có một cái cách làm người ta thừa nhận mình một cách công khai hơn á em nghĩ là khó. sẽ khó tại vì mình đã từng thấy có những người bạn bè của mình ba mẹ họ mỗi người mỗi thì đó cho nên thì đó là ba mẹ họ từ cái chuyện mà tôi không quan tâm tôi không cản được nó làm gì nó làm đến cái cái mong muốn của mình ai cũng có một cái mong muốn được hạnh phúc hơn có nghĩa là được công khai một cách vui vẻ và được chấp nhận một cách vui vẻ và đầy yêu thương kìa Ai cũng mong muốn điều đó đúng không? Đôi khi mà nếu mà về thì rất là khó cho ba mẹ anh Thì anh không yêu cầu đâu Cho nên là cuộc sống ở ngoài là cuộc sống riêng Kể từ sau đó là bất kỳ một người bạn nào dù trai dù gái tới là mẹ cũng tra hỏi Thằng Phúc nó làm sao con, có chơi với nó nhiều không nó, uh, nó như thế nào này nọ Những người bạn người ta sợ luôn Từ đó giờ đến sinh không bao giờ giới thiệu với một gia đình với một người bạn nào vậy Không bao giờ vậy luôn Uống À, mà không quên được tao ơi à, Nói cho trời nhiều chưa đi cho tao quên mà tao không quên mà tức chứ Trời ơi chị nghi quá Em ơi sợ cái này rồi nè Vô Em lại uống trúng cái nước đó rồi À, à, à nước thánh là nước thường chị uống nước thường nữa hả ừ. <cười> Thì không sao đâu em vẫn còn may mắn mà mình mới có Mình có sáu thường sáu thánh mà Ok, bây giờ mời mọi người chọn bên kia Ok, cái này thì quá dễ rồi Rồi, đơn giản thôi là bà Lộ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Dạ. Chị thích cái 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 điểm nào nhất trên gương mặt chị? Thật sự là chị thích tất cả những cái điểm trên gương mặt chị khi chị là nữ À, còn nếu là nam? Anh nữ nữa, là nam hả? Hầu như không thích gì hết À, cái câu của Lộ Lộ phải khẳng định trong cái câu này là Lộ có phẫu thuật thẩm mỹ hay Hoặc là không? Lộ không phẫu thuật thẩm mỹ Thì đó Thì Lộ khẳng định đi đã Có phẫu thuật thẩm mỹ Ừ, yes em có hỏi thêm không? Em có câu trả lời rồi uh-huh. Bắt đầu xăm sau gương mặt của tôi Đúng đó. rồi Rồi trả lời Rồi rồi 1, 2, 3 Không Đạo. Không có thuật thẩm mỹ Không Em cũng nghĩ vậy Why? Là khen lộ đẹp đó Không no Em không nghĩ là vậy Tại vì chưa bao giờ chị đi nghĩ chị đẹp cả Rất nhiều người nói là Trời bà lộ đẹp quá mẹ Mẹ chị cũng nói Ủa trời nói cho em đẹp quá Đẹp mà Đẹp Nhưng đẹp phát hơn Ờ à, nhưng mà bản thân mình thấy mình rất thô Cuối cùng kết quả là là thật sự là không có làm gì hết á yeah. 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 mà lũ hai ly <cười> Ủa là hai ly đâu hả? <cười> trời ơi Đúng trời. rồi Sợ dĩ nếu như mà chị có phụ nữ ở Mỹ á Thì dù là chị là Lộ hay là chị là Khải Chị vẫn tự tin với cái điểm đó trên gương mặt chị Chính khi là chị đã sửa rồi Đúng đó. rồi Còn cái này mình chưa gì hết Mình tự tin với khi mình là Lộ là tại sao? Tại mình được điểm trang Mình được tô ừ. chỗ này, mình nhấn chỗ kia Mình tự tin hơn khi mà mình để mặt màu bà không phẫu thuật thẩm mỹ nhưng bà mới dám đặt cái câu này không nhiều khi người ta muốn công khai người ta đặt vậy sao ai thật ra trừ khi bà chỉ đây, báo cho thẩm mỹ. em biết rất là nhiều người làm banh cái mặt vẫn không công nhận mình làm nhé <cười> em cũng biết nhiều người vậy lắm đó, đó là một trường hợp đối ngược lại chị là tự toàn. nhiên nha em muốn chích chỗ này nè <cười> đó, đó. đi đâu nhiều nesting đâu chích teo thì sao mà cái mặt vẫn phình <cười> rồi ok chọn đi chọn mỗi đứa chọn mỗi đứa chọn đi hả chắc chắn phải có một ly một ly nước chắc chắn em tức quá à. nãy giờ em uống hai ly rồi chúc Tự mừng nhiên cái tôi run quá vậy <cười> trời <cười> chơi luôn hờ à, nước thánh thì luôn á nước thánh thánh luôn nè thánh luôn thánh luôn thánh luôn thánh luôn nước thánh <cười> thánh luôn hả vậy yeah đêm nay Ủa? ai đưa em Em uống hai ly, chỉ uống hai ly là còn hai ly không Còn hai nước thánh thôi Anh chú uống đi nào Ôi trời tôi có có, có giả là tôi sai lầm tôi nhận cái thông số <cười> đấy Trời ơi, tôi xin tôi Thế em nha Thật là dễ sợ Trời ơi, chưa cả quá Hai Ủa. người chọn đi Không, bây giờ mình sẽ chơi gì đi, hai người sẽ bấm dừng cái em sẽ ngưng lại Cái nào nằm trên này thì mình lấy cái đó ha Là em thích thằng trên Ủa Hai, ba Dừng Rồi, lấy cái này Tôi từng tiêm chích làm trắng da <cười> Làm như Lan Ngọc Trinh vậy em <cười> Thật ra thì chị thấy em đâu có trắng lắm đâu 
Ngày xưa em đen hơn Destiny gấp 3 lần Nè em ngày xưa nè Nè em ngày xưa nè Trời ơi trời Nè Ờ Đó Muốn chơi bánh mật à. Đen thùi Nhưng không có nghĩa là chích nó mới trắng Đúng hồi xưa tôi rất đen Ừ. Nhưng mà tôi đánh phấn tôi rất trắng <cười> Vậy em không có đánh phấn chị Bây giờ nếu mà cái câu này là thật Tức là quảng cáo chỗ chắc <cười> Đúng, chính xác Ok Em nghĩ đó là xạo Tin cũng nghĩ đó là xạo à. Nó có cái coi là biết dưỡng Và cái bạn này dưỡng da rất dữ Chính xác Tôi nghe nói trong cái phòng tắm của bạn mà Cái bước skin care của bạn mất tới 30 phút lận Cho nên Đúng. là chắc ăn luôn Đúng Là không bao giờ có vụ chích chắc Câu này là một câu thú xà Đó Cho nên Yeah Nhưng mà tức tức là cái câu này em được rất là nhiều người hỏi em Cứ hỏi em là có chích trắng hay là có làm trắng này nọ không Nhưng mà thiệt ra là không Chỉ là do em 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 kỹ lưỡng hơn và em chăm sóc kỹ hơn Thật sự luôn Cái này là chị chị được biết nhờ một người bạn diễn là bạn Dương Thanh Vàng Trời ơi đất ơi Tới nhà chơi nói Trúng cái miệng rồi Trời ơi Tại vì trong đoàn nó cũng là một đứa skin care rất là kỹ Có nghĩa là bạn nó là lâu lâu mời qua đoàn thôi Dương Thanh Vàng trắng không? Không hề trắng Nó là dưỡng đen chứ không là dưỡng trắng Nhưng mà cái cái quan trọng là không phải ai dưỡng cũng trắng thì bạn nói là có một đứa trong nghề gọi là skin care rất đáng sợ Bắt đầu có sự, có sự khủng khiếp đó Nó có thể là có tới 80 bước trước khi ngủ Tụi nó một bước mà có thể muốn chết rồi Tụi nó 80 bước là nè Ừ, lại nhà quan Trung đi rồi chị thấy <cười> Thì đây, đó Thành ra là em tính rõ ràng có rất là Nhưng mà có cái concept là Có người dưỡng trắng thì có người dưỡng nâu Thì em chỉ dưỡng cho da khỏe thôi Chứ không có chỉ trích về anh đâu mà anh nói vậy Không <cười> Anh chỉ nói anh chỉ nói thay cho dưỡng thanh vàng thôi <cười> Cái câu còn lại của em là một câu uh, thú thật Tôi từng chôn cơm xuống đất mỗi ngày Ôi để làm cái gì? Làm gì vậy? <cười> Xưa đó Hôm nay không để làm gì hết trơn á Để giấu nó Em xin dưỡng nhỏ lớn á Cho nên ai kêu em ăn ghét lắm Xong rồi cái bới tô cơm ra ngoài sân ngồi ăn Ăn xong mà không gió, không trời, không đất gì đó Cứ thấy 1 tiếng, 2 tiếng hồ trôi qua mà không ai canh mình hết đó Bắt đầu em đào đất mà cứ dùng đây mọi lên Em chôn nguyên tô cơm xuống xem em đắp lại Thì đó, từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu là cơm của em ở dưới cái giường đó luôn Trời ơi trời Động trời động đất thiệt Bao nhiêu là bữa cơm luôn á, bà thịt, bà cá Người ta nói là chết đi là sẽ xuống là bị đầy đồ ạ Ông này bà tưởng là bạn là tắm cám đó anh Không, không. Thì em sợ là nếu mà em bỏ thừa nó thì em sẽ bị mang tội không Em chôn xuống đất cho cây ăn Ôi <cười> trời <cười> Để thương quá à Nhưng mà thương hơn là em uống Không cái này nó nhẹ nhàng quá chung uống này đi Em sợ quá à <cười> <cười> ừ, Nước thường Nước thường Nước Vậy là hai đứa còn lại thanh xui nha Là hai nước thường Nước Trời thường ơi, Nó nồng lên cái mũi em luôn rồi đó anh Ủa vậy là Này muốn nhiều nhất trong show này rồi đó đúng không? Ừ. Thôi nhân dịp ngày ngày năm mới sắp tới thì tôi xin cảm ơn hai bạn oh. à, Mỗi người sẽ có một cái phần quà đó là gift box của Jim Beam High Boy Nó có cái chai ha, Jim oh, Beam Bourbon nè Có cái ly hồi nãy mình uống luôn về nhà oh. tự pha Cái này có thể mua làm quà Tết Vậy cái này mua sẽ tặng tốt hơn là cái này đúng không anh? Đúng rồi, cái này hai chị là đem về luôn nha yeah. oh. Cảm trời anh. ơi trời ơi làm tôi làm quá trời quá đất luôn cảm ơn thank you khi mà nhận lời tham dự ba story thì trung đã mong muốn là mình sẽ có một cuộc một cuộc trò chuyện thật là thoải mái mà nếu mà xỉn được thì càng tốt tại vì trung rất là khó xỉn thực sự là một cái lần nói chuyện rất là thoải mái nó không giống một cái talk show bình thường mà mình bị cứng nhắc hay là mình bị e dè bởi rất là nhiều những yếu tố khác nhau mà làm cho trung thực sự thoải mái và uh, chia sẻ được hết những cái gì mà mình suy nghĩ À, anh Dustin là một người à, rất là dễ thương Và rất là biết cách để mà khai thác người ta để cho người ta nói nhiều hơn Hy vọng là Dustin sẽ có thêm thật là nhiều những cái chương trình hay như Bar Story nữa Cùng những chương trình khác mà khán giả đã yêu mến Hy vọng là khán giả sẽ yêu thương à, các chương trình của Dustin on the go thật là nhiều Để anh Dustin sẽ có thêm nhiều động lực nữa Để mà phát triển kênh của mình cũng như những chương trình thật là hay Biết Dustin rất là lâu rồi thì hôm nay được anh mời tới thì cái điều mà vui nhất là được tham gia cái show của anh thì Anh Dustin đã cho những cái góc rất là khác biệt và luôn nghĩ là anh Dustin là một người cũng khá là gọi là nhạy bén trong việc là cập nhật những thông tin về khách mời của mình làm cho khách mời của mình có thể có nhiều cái sự trải nghiệm hơn trong các show thật ra là đây là một trong những cái show mà chia sẻ nhiều nhất rồi những cái điều mà không chia sẻ được đó là những góc khuất mà chỉ để dành riêng thôi cho nên là trong show này là không có gì để tiếc nữa hết cho nên mọi người nếu mà được đó thì coi nhiều lần vô <cười> 
Justin thân mến Giống như em nói với anh ngay từ đầu chương trình đó em rất là thích cái ánh mắt của anh Em hy vọng là mọi thứ là may mắn và cái show của anh nó sẽ có nhiều khán giả hơn nữa để có thể có nhiều khách mời hơn Đặc biệt là hãy làm thật là nhiều show bởi vì à, em nghĩ anh có khả năng bản thân khách mời họ sẽ À, được có sự trải nghiệm bởi khi mà làm cái nghề này nó rất là cô đơn tìm được một người đồng điệu với nhìn mình qua từng cái dòng à, tâm sự thì họ sẽ có cái sự trải nghiệm khác và họ có thể thối lộ hết cái bên trong của mình đó cái điều đó là điều đáng quý bởi à, em nghĩ là anh chắc rằng là anh đã đánh đúng rất là đúng đối tượng là những người nghệ sĩ rất cô đơn Cheers cái đi nè Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau Hello Ok, Jim Beam Hai Bo Hồi lần trước tụi mình gặp nhau là Năm Một năm trước à, Lúc đó là Charles Huỳnh khách mời chính đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xong anh còn nhớ là Kim Chi Hát kéo một bài Hát kéo một bài Lúc đó Kim Chi nói là em muốn không xua là em muốn làm nghệ sĩ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi ạ Và còn bây giờ? Tức là một năm qua là em chuẩn bị nhạc Thì em nghĩ là em là nghệ sĩ rồi đó. Em là nghệ sĩ <cười> Hãy gọi tôi là Kim Chi Sun <cười> Thì em vừa mới ra một cái EP tên là I'm Good Trước khi gặp anh thì em chưa có làm yeah. Năm qua thì em làm và bây giờ thì EP đã ra mắt rồi và Đúng là vui yeah. <cười> Chắc chắn là mọi người đã có thể nghe được trên Apple Music, Spotify, Spotify. Có nhắc của tôi nữa Nhạc của tôi nữa ừ. à, Mà điều gì khiến em quyết định là sẽ trở thành nghệ sĩ? Từ bé em đã thích hát rồi Xong rồi càng lớn thì lúc nào cũng nghĩ về việc làm ca sĩ nhưng mà anh biết mà làm ca sĩ thì nó không dễ cứ nghĩ đấy là thấy sợ rồi nên là em làm những thứ khá liên quan đến âm nhạc như kiểu là tổ chức sự kiện này rồi là marketing cho sự kiện này. Ừ. tất cả đều là sự kiện âm nhạc yeah. thì em cứ nghĩ là như thế là là đã thể hiện được niềm đam mê với âm nhạc của mình rồi oh. nhưng mà kiểu càng làm thì lại càng bị cuốn ấy và ừ. càng muốn là mình cũng muốn hát nhiều hơn em quyết định là em sẽ hát thì EP này toàn bộ được sản xuất bởi team em tên là JMG Melancholy và trong này thì em có viết cùng với Charles Charles Swing ở đây ba bốn bài gì đấy và có hai bài là sáng tác riêng của Charles chúng ta hãy cùng thưởng thức uh, hai bài mà tụi em lựa chọn ở trong EP I'm I'm Good <cười>
just fine Baby, I'm cool I'm So my neck and so will show love Em mất hết bao lâu để mà làm cái EP này? Em mất uh, 6 tháng nhá. 6 tháng để viết và thu âm này. toàn bộ những cái phần sản xuất ấy. Sau đấy là bọn em mất 6 tháng để làm hết những cái khâu sau đó là như kiểu là hình ảnh, MV Tụi rồi... em tự làm hết. Uh, yeah. Bọn em và, và những người bạn giúp đỡ bọn em. Anh thấy rất là thú vị là bởi vì đi một vòng gặp em với lại Charles Huỳnh rồi tụi em đã trưởng thành hơn rất là nhiều bắt đầu nhìn thẳng này. vào vấn đề luôn là em tôi muốn làm một nghệ sĩ <cười> nha tôi vẫn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa đúng rồi đúng rồi ạ ok next song ok <cười> I was hurt my heart was broken and then you came into my life and healed my soul this song is for you Dylan And uh, Dustin có một món quà cho hai bạn Yeah, chúc cho hai bạn sẽ uh, có nhiều niềm vui hơn Và khi vui thì nhớ uống Jim Beam Hai Bò Trong đây nó sẽ có một cái chai Jim Beam Bourbon và cái ly Hai Bò để các bạn mix Yeah, em sẽ I sử, do it home Sử dụng cái này để làm uh, những thứ để bọn em có thể viết được những chiếc nhạc tiếp theo Yeah, <cười> yeah. đây là tập cuối cùng của năm 2019 rồi Yeah, chúc cho năm 2020 các bạn sẽ có thêm nhiều những sản phẩm nữa gửi đến khán giả nha và trở lại Boss Stories. Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. Hẹn gặp lại vào năm 2020. Yes. Bye.